வாங்க நீங்க ப்ரூஃப் பார்த்து கொடுத்ததெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி ரீகம்போஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு தூரம் கூட பார்த்து செக் பண்ணிடுங்க ராமா இங்க வா சயின்ஸ் சம்பந்தமா ஒரு மேட்ரு நேற்று ரீகம்போஸ் பண்ணம் இல்ல அதை எடு பாருங்க இந்த புஸ்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு நீங்க ஒரு முன்னூறு எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா அதையும் சேர்த்து கம்போஸ் பண்ணிடலாம் ரிலீஸ் டேட் நெருங்கிட்டு பாருங்க நாளைக்கு எழுதி கொடுத்துடுறேன் சார் சரிங்க தேங்க்யூ இந்த விஞ்ஞான கேள்வி பதில் நூலும் இவ்வரிசையில் வர இருக்கும் இன்ன பிற நூல்களும் தமிழில் எழுத என்னை தூண்டியது ஆயிஷாதான் ஆயிஷா இந்த புத்தகம் எங்கும் வார்த்தையாக வாழ்பவள் ஒரு சராசரி ஆசிரியராய் வெறும் மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு செக்கு மாட்டு வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருந்த எனக்கு தேடுதலின் அவசியத்தை உணர்த்தியவள் ஆயிஷாதான் இதை எழுதி கொண்டிருக்கும் இந்த நொடியில் என் கண்களில் கண்ணீர் கொப்பளிக்கிறத தூரத்தில் உள்ள பொருள்களை மட்டுமே தெளிவாக காண முடிந்து அருகில் உள்ள பொருள்களை தெளிவாக காண இயலாத தன்மை நம்மில் சிலருக்கு ஏற்படுகிறது இக்குறைபாடு தூர பார்வை எனப்படும் இக்குறையுள்ளவர்களின் விழிக்கோளமானது குறைபாடற்ற கண்ணை விட குறுகி சற்றே உள்ளடங்கி காணப்படும் விழி லென்சின் குறைந்த குவிந்த தன்மையும் இக்குறைபாட்டுக்கு ஒரு காரணமாகும் அன்னமிஸ்ட்டாங்க <laughs> 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 கல்யாணம் <laughs> 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 இப்போதைய பலியாடு நான் தான் என்ன பண்றது பொண்ணா பிறந்துட்டோமே மற்றவங்களுக்காக தான் வாழ்ந்தாகணும் நீங்க காலகாலத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க என்ன இந்த உலகம் முன்ன போனாலும் கடிக்கும் பின்ன வந்தாலும் உதைக்கும் சரி ஊருக்கு போனது பத்திரிக்கை அனுப்புறேன் கண்டிப்பா கல்யாணத்துக்கு வந்துருங்க நான் கிளம்புறேன் காந்தவியல் இது ஒரு செவ்வக வடிவ காந்தம் ஒவ்வொரு காந்தத்தின் வடதுருவமும் தென்துருவத்தோடு ஈர்ப்பு ஏற்படுத்தும் அதே சமயம் வடதுருவம் வடதுருவமோ அல்லது தென்துருவம் தென்துருவமோ ஈர்ப்பு ஏற்படுத்தாது இது காந்தத்தின் இயல்பு மிஸ் 
வாய்ப்பேன் <laughs> நாம எல்லா கோல்களையும் ஒரே நேர் கோட்ல காந்த மாதிரி வெச்சிட்டா அப்ப பூமிய அந்தரத்துல சுத்துதுன்னு வெச்சுக்கலாம்ல ம் அப்படியே வெச்சுக்கலாமே இந்த புக்ல அப்படி தான் செய்து இருக்கு தி ட்ரூத் ஆஃப் மேக்னெட் படிச்சிருக்கீங்களா மிஸ் இதெல்லாம் நீ படிக்கறியா சரி நான் இத படிச்சிட்டு சொல்றேன் டி கிளாஸ்க்கு போ அவள் கொடுத்த ட்ரூத் ஆஃப் மேக்னெட்டை படித்தேன் முதலில் அது மாவட்ட நூலகத்தில் இருந்து திருடப்பட்டது என்று அறிந்தேன் புத்தகத்தில் அங்கங்கே அடிக்கோடிட்டு குறிப்புகள் எழுதியிருந்தன எனக்கு எல்லாமே ஆச்சரியமாயிருந்தது கடவுளே அன்று நான் ஒரு நிமிடம் கூட தூங்கவில்லை ஓவியம் வரைஞ்ச புடவையை கட்டிக்கிறது தான் இப்போதைய ஃபேஷன் நேற்று டிவி பார்த்துட்டு இருந்தப்போ விளம்பரத்தில் ஒருத்தே புடவை கட்டிட்டு வந்தா போட்டு போட்டா வச்சு அதுல ஓவியம் என்னமா இருந்தது தெரியுமா இத சொல்றிய நாம போட்டு வச்சிருக்கிற மாதிரி வெளிநாட்டுக்காரங்களும் போட்டு வச்சுக்க ஆரம்பிச்சாங்களாம் அதை விட கொடுமை ஒண்ணு தெரியுமா தொப்புள்ள கம்மல் மாதிரி ஒண்ணு மாட்டிக்கிறதா இப்ப லேட்டஸ்ட் ஃபேஷன் என்ன மிஸ் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்க இன்னைக்கு ஒரு வினோதமான கேஸ் புடிபட்டது மிஸ் நீங்க நீங்க வாங்களே அங்க இருந்த சொல்லு கேக்குது பத்தாம் கிளாஸ் கணக்கு படம் செலுத்திட்டு இருந்தேன் பாதி பேர் நோட்ல ஒரே கையெழுத்து முதல்ல காப்பி நினைச்சேன் அப்புறம் சந்தேகப்பட்டு ஒருத்திக்கு செமுத்தியா கொடுத்ததுல உண்மை கொட்டிட்டா சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க ஏழாவது படிக்கிற பொண்ணு போட்டு கொடுத்திருக்கா என்ன சொல்லுங்க டீச்சர் ஏழாவது படிக்கிறாளா யார் அந்த பொண்ணு ஆயிஷாவா என்ன செஞ்சா அந்த பொண்ணு செம வாங்கு வாங்கி நேர ஹெச்எம் கிட்ட போயிட்டேன் வீட்டுக்கு ஆள் போயிருக்கு அநேகமா டிசியா தான் இருக்கும் என்ன நெஞ்சு எழுத்தோம் வர வர ஆம்பளை பசங்களே தேவலாம் ஆமாமா இந்த பொம்பளை பசங்க பண்ற அமக்களும் தாங்க முடியல இப்பவே இப்படி இருக்காளுங்க இவங்களெல்லாம் படுத்தி <laughs> இவ பத்தாம் கிளாஸ் படிச்சு முடிச்சுட்டானா எங்க
ஆயிஷா ஸ்கூல் முடிஞ்சதுமே என்ன வந்து பாத்துட்டு ஆரம்பிச்சாரு <laughs> வயசா பிரச்சனை இது இங்கிலீஷ்ல எது இருக்குதா மிஸ் பிரச்சனையே இதெல்லாம் நம்ம மொழியில இல்லையா மிஸ் யார் இருக்காங்க எழுத ஏன் நீங்க எழுத கூடாது நானா சொல்லுங்க மிஸ் என்ன சொல்லணும் இதெல்லாம் நீங்க ஏன் தமிழ்ல எழுத கூடாது அதுக்கு எல்லாம் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணுமா தெரிஞ்ச வரைக்கும் எழுதுங்க நான் ஏதானும் சந்தேகம்னு உங்க கிட்ட வந்தா தெரியலன்னு சொல்லிடுவீங்களா ஏய் முதல்ல யாருக்கும் தெரியாம இந்த புக்ஸ் எடுக்கிற பழக்கத்தை விடு சரி நாளைக்கு லீவ் தானே ஹாஸ்டலுக்கு வந்து ஒரு தடவை என்ன பாரு போலாமா சயின்ஸ் மிஸ் ரூம் எங்க இருக்கு சயின்ஸ் மிஸ் பார்க்க வந்தியா ஆமா உன் பேர் என்ன ஆயிஷா மேல வா ஒன்று இரண்டாவது கேள்வி கேட்கும் அவளது அறிவு பசி புரியாததை புரியும் வரை விடமாட்டாள் என்ன எழுதுற ஆயிஷா மிஸ் மருந்தே இல்லாத அந்த காலத்துக்கும் விஞ்ஞானம் வளர்ந்த இந்த காலத்துக்கும் ஆபரேஷன் பண்றது எவ்வளவு தூரம் மிஸ் வளர்ந்திருக்கு ஆதி காலத்துல ஒருத்தருக்கு உடம்ப அறுத்து ஆபரேஷன் பண்ணோம்னா அவர் முகத்தை திருப்பி மூணு நாலு பேர் அழுத்தி பிடிச்சி பண்ணுவாங்க வலிய பொறுத்துக்குதான் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் பின்னன் தலையில அடிச்சு மயக்க மடைய வச்சு ஆபரேஷன் பண்ணாங்க அப்பதான் ஹென்ரி டேவி என்கிறவரு வலி மறுத்து போறதுக்காக நைட்ரிக் ஆசிட்னு கண்டுபிடிச்சாரு அந்த ஆசிட சுவாசிச்சாலே சிரிக்கணும் உணர்வு வருமா அதனாலதான் அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல லாஃபிங் கேஸ்ன்னு பேரு கொஞ்ச காலத்துக்கு போத மருந்து கொடுத்து ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப அனஸ்திக் மூலமா
ஒரு பழுதடைந்த வானொலியை சரி செய்யும் முயற்சியிலேயே பல விடுமுறை நாட்கள் என் விடுதியில் கழிந்தன நானோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மாறிக்கொண்டே இருந்தேன் ஐஷா மேகா எங்கிறது ஒரு படிந்த நீர்த்துளி காத்துல இருக்கிற உஷ்ண வித்தியாசத்துல உஷ்ணம் தெரியுமா வெப்பம் அது வெப்பமா மாறி அது மேகமா உருவாகுது இப்ப காத்து ஈரம் உஷ்ணம் இதுக்கு ஏத்த மாதிரி வானத்துல இயல்பா நிகழ்ற காட்சி மாற்றம் தான் மேகம் ஐஷா இதான் கடைசி ஆட்டம் விளையாட போலாம் டைம் ஆயிடுச்சுல ஐயோ மிஸ் அண்ணாக்கா காத்துட்டு இருப்பாங்க நான் போறேன் கொஞ்சம் தள்ளுமா ஆயிஷா கால என்ன அதாஸ்ட்ரி மிஸ் அடிச்சாங்க ஏன் அடிச்சாங்க பேப்பர் வந்தது மார்க் சரியா போடலான்னு கேட்டேன்